När man ska beskriva en grundvattenförekomst så är det två begrepp som är väldigt viktiga att ta reda på. Det ena är magasinskoefficienten och det andra är den hydrauliska konduktiviteten. Magasinskoefficienten säger hur mycket grundvattennivån ändras vid en viss förändring av magasinsinnehåll, vid en viss påfyllnad eller borttagning av grundvatten. Och vi ska nu bestämma den. Med en akvifär menar man ett, en grundvattenmagasin som innehåller grundvatten på ett sådant sätt att man kan ta ut det med, genom att pumpa ut vatten. Grundvatten finns överallt. Var man än gräver i jorden eller borrar hål i bergen så småningom kommer man ner till grundvattnet. Men det är inte allt grundvatten på alla ställen där man kan ta ut vattnet. En lera till exempel innehåller grundvatten. Men det går inte att pumpa ut några mängder för det rinner till så väldigt långsamt till det hål man borrar i leran. Men det här med sin grova sand kan vi kalla för en akvifär. Och jag ska nu bestämma magasinskoefficienten för den. Och då mäter jag först grundvattennivån. Jag tar ett rör här och finner att det är 12,4 cm över bordet. Sen tappar jag ut grundvatten. Och jag har en brunn mitt emot det yttersta röret här. Så att nu kan man säga att jag pumpar ut vatten. Jag sänker då grundvattennivån lite ojämnt här i början. Men det ställer in sig igen efter en liten stund. Jag kan ta lite mer här. Så. Då har jag tagit ut 220 milliliter, 0,22 liter vatten ur den här. Det är min utpumpade mängd. Så mycket har magasinet här minskat i innehåll. Och jag mäter den nya grundvattennivån som är 10,3. Och genom att räkna ut skillnaden i grundvattennivå och relatera den till utpumpad vattenmängd så kan jag bestämma magasinskoefficienten. Nu har jag förberett ett nytt experiment för att bestämma magasinskoefficient. Jag har höjt grundvattennivån som ni ser. Grundvattenytan är ganska nära markytan. Och jag gör som förra gången. Jag mäter grundvattennivån i ett av rören. 18,8. Så tappar jag ut lite vatten. Nu tog jag ut 110 ml. Förra gången tog jag ut 220, så det här är precis hälften så mycket som jag tog ut förra gången. Och grundvattennivån har sjunkit ner till 14,7. Det vill säga betydligt mer än vad den sjönk i förra försöket. Så jag tog ut mindre vatten och grundvattennivån sjönk mera. Det betyder att magasinskoefficienten blir väldigt mycket mindre. Och det kan ju tyckas undligt, för det här skulle vara en egenskap som karaktäriserar magasinet. Den förra bestämningen, det var den riktiga bestämningen. Då hade jag grundvattenytan långt under markytan. Den här gången hade jag satt grundvattenytan vid start, väldigt nära markytan. Och när jag nu tömmer, sänker grundvattenytan genom att tömma ut porer, så är det bara de allra största porerna, några få stora porer, vars vatten töms. Grundvatten, det handlar mest om en fråga om tryck. Trycket sjunker så att grundvattenytan åker ner här. Därför att det är bara porer ganska långt ovanför grundvattenytan. Om det hade funnits porer här uppe, då hade de tömts. Men nu finns det inga porer här. Så att därför töms nästan inga porer. Så att magasins, den så kallade magasinskoefficienten här blir väldigt liten. Och häller jag tillbaka det vatten jag nu tog ut så ser ni att grundvattenytan stiger väldigt mycket. En liten skvätt vatten höjer grundvattenytan här flera centimeter. Det där har betydelse när man tittar på hur grundvattenytan reagerar på nedbörd, regn eller snösmältning i nederkanten av sluttningar. Där är grundvattenytan väldigt ytlig och en liten vattentillförsel gör att grundvattenytan kan stiga mycket. 
och snabbt skapa ökade flöden i vattendragen.